എവ്രിവൺ അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടു ഓർ ത്രീ മാർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് തിയറി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി അപ്പം നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണേ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കാണണം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് കാണണം വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി കാണണം പിന്നെ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ കറണ്ട് റേഷ്യോ കാണാനായിട്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ചെയ്താൽ മതി കറണ്ട് റേഷ്യോ കാണാനായിട്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് കറണ്ട് റേഷ്യോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ടാവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എത്രയായിരിക്കും വണ്ണും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാന്ന് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആന്ന് പറഞ്ഞു മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എത്രയാണ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് കാണാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈക്വൽ ടു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യാം അപ്പം എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക കറണ്ട് അസെറ്റ് കിട്ടുക ഓക്കെ അല്ലേ കറണ്ട് അസെറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് കാണാം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് കാണാനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കറണ്ട് അസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ചാൽ മതി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ അല്ലേ ആ വൺ ബൈ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കിട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കാണാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അപ്പോഴത്തെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് കാണാം കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും കാണാം ഓക്കെ അല്ലേ കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ കണ്ടേന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താ കാണാം പറഞ്ഞേക്കണേ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻവെൻറ്ററി കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ആണ് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൺ ആവുമ്പോൾ അതെന്താവും വൺ എസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും വൺ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കറണ്ട് റേഷ്യോയിൽ എടുത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയിലും ഇപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും വൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കാണാനായിട്ട് ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് എന്താണ് ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് റേഷ്യോനേക്കാളും ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ കറണ്ട് റേ
ടു കസറ്റ്സിലെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യു കസറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റ് കണ്ടു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടു വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കറണ്ട് റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതേപോലെ കറണ്ട് റേഷ്യോയും ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും വൺ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് പി വി റേഷ്യോ പി വി റേഷ്യോ കാണാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെയിൽസ് ടേൺ ഓവർ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ടു പീരീഡ്സ് ആർ അണ്ടർ അപ്പോൾ രണ്ട് പീരീഡിലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇയറിലെ സെയിൽസും പ്രോഫിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പി വി റേഷ്യോ കാണാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ പി വി റേഷ്യോ കാണാനായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനായിട്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആകെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പീരീഡിലെ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീരീഡിലെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പി വി റേഷ്യോ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് അല്ല ചെയ്യുക പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് പി വി റേഷ്യോ കാണാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ആണ് കാണേണ്ടത് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ രണ്ട് പീരീഡിലെ പ്രോഫിറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ലാക്ക് ടു ലാക്ക് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ടു എത്രയാണ് കിട്ടുക ടു ലാക്ക് ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ലാക്ക് കിട്ടും ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഇതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ലാക്കിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് കിട്ടുക ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ലാക്ക് ബൈ ടെൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പി വി റേഷ്യോ രണ്ട് പീരീഡ് തന്നിട്ട് രണ്ട് പീരീഡിലെ സെയിൽസും പ്രോഫിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി വി റേഷ്യോ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ചിൻ്റെ എമൗണ്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി വി റേഷ്യോ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്താണ് കാണേണ്ടത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ജി പി റേഷ്യോ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കേട്ടോ സാധാ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ല നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ജി പി റേഷ്യോ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ സെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് സെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾട്ട് കുറച്ചാൽ മതി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നെറ്റ് സെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾട്ട് ലെസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കാണണം നെറ്റ് സെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾട്ട് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അതിന് നെറ്റ് സെയിൽസ് വേണം ഇവിടെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ സെയിൽസും സെയിൽസ് റിട്ടണം അപ്പം നെറ്റ് സെയിൽസ് കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കുറയ്ക്കണം സെയിൽസ്
ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനായിട്ട് നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾട്ട് കുറച്ചാൽ മതി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾട്ട് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടില്ല പകരം ടോട്ടൽ സെയിൽസും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് സെയിൽസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെയിൽസിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കാണാനായിട്ട് സോറി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾട്ട് കുറച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആയി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടു മാർക്കിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ലോങ് ആയി പോകും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവേണ്ടി ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കയറാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെ